En 1980, la organización Sendero Luminoso desató la denominada época del terrorismo en el Perú, siendo Ayacucho el lugar de inicio y el más golpeado por más de una década. Y aquí surge una interrogante. ¿Dónde se refugiaban aquella organización? Es por ello que en esta ocasión conoceremos una de las cuevas que era utilizado como un refugio en aquellas épocas. Buenos días o tardes, depende de la hora que me estés viendo. A ver, nos encontramos en el centro poblado de Ñunhuayco, aquí dentro del departamento de Yacucho, y pues ahora mismo estamos saliendo ya del pueblo en sí, para dirigirnos al lugar de Yanamachay, ¿verdad? Yanamachay, y pues es ahí donde se encuentran unas cuevas en donde antiguamente el grupo terrorista Sendero Luminoso eh, se alojaban ahí en esas cuevas. Así que nos queda una travesía muy larga para poder llegar. Estoy acompañado de dos amigos de aquí del lugar. Bueno, vamos. En, en esta temporada están en siembra de papas. ¿Y qué más? Papa no más todavía. Noviembre es quinoa. Y empiecen el invierno ya. ¿A cuántas horas estamos de Yanomachay? Una hora y media. Hola. Maestro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Maestro, en esas cuevas de Yanamachay, dice que antiguamente ahí vivían los terrucos. Antes de terrucos, más, antes vivía, este, venían los cazadores de Vizcacha. Vizcacha se reinaba en ese Pedregales. Ah, ambiente es, es amplio. Pues ahí vivían este, Vizcachas. Y vivían este los cazadores de vizcacha, de picuñas, de venados, venían ahí vivían y cazaban a las pizquillas, vizcachas. Y posteriormente vino en los, este, los perucos. Yo he sido teniente gobernador en 83. Uh, ¿Eh? ¿Ese tiempo estaba el terrorismo bravo? Oye, oh, yeah, yeah. en pleno de Matanza me nombraron teniente gobernador en la de Patas. ¿Y cuál fue su experiencia en esos años? Sí, yo tengo bastante experiencia y ahora... He terminado de llevar autoridades como alcalde, teniente gobernador, comando, autodefensa civil, todo he terminado ya. Ah, ya. Yo tengo ya 68 años. 68 años. Edad. He servido al pueblo. Y ha pagado todo ese terrorismo también. He formado rondas campesinas en diferentes barrios. Rondas campesinas y montado en el caballo, caminaba de noche, día, bastante cuidados. Allá, pero también habrá sido testigo de lo que los terrucos mataban acá a la gente. Sí. También mataban. Sí, los muchachos eran pues, del, del lugar y eso también nos hemos corrido a diferentes pueblos, han corrido. ¿A ¿Esconderse? A esconderse. Bueno, hasta el momento ya se han gritado definitivamente. Y algunos hemos metido al cárcel y bueno, ¿dónde estarán también? Pues? Ah, pero mataban mucha gente inocente, ¿no? Sí, mataban. Estamos pasando por el lugar de Atulpuro, 
Y acá podemos ver una gran cantidad de caballos. Los caballos aquí son utilizados para las carreras, ya que en el mes de enero y febrero, es Eder, ¿no? En el mes de febrero y enero, que son los meses de carnavales aquí en Ayacucho, bueno, aquí en el centro poblado de Ñuñuaijo, hacen carrera de caballos. ¿Y cuánto es el premio, Eder? Más de 15 mil soles. ¿Cuántos caballos participan más o menos? Más de 100 caballos. A nivel muruchucos. Bueno, también suben algunas personas de Pampacangayo a correr sus caballos aquí por el premio de 15 mil soles. Y eso lo celebran en el mes de enero y febrero, las carreras de caballos. Interesante. Tiene miedo el agua, ¿no? grabando a los chicos que me han acompañado y aquí en la punta donde el sol se encuentra pues con este cerro miran este paisaje que se forma oh. wow ese sol aquí en la punta del cerro ojo una maravilla una maravilla de la naturaleza aquí aquí habita todos los bravos ya Todo esto es toro bravo. Aquí es donde las vicuñas vuelan y los cóndores corren. corren. <ríe> esto ya es la puna, ¿no? La punta del cerro. ¿Y de aquí cuánto nos falta? 20 minutos. Ya, listo. Listo, listo caballito. Luego de una hora y media de cabalgata hemos llegado al lugar de Yanamachay. Y pues Yanamachay es una palabra en quechua que significa llana. ¿Yana qué significa? Negro. Machay. Cueva. Machay significa cueva. Y este lugar es un punto estratégico, esta quebrada, ya que aquí se encuentra esta cueva en donde pues era como su hogar del grupo terrorista Sendero Luminoso. Y está en un punto estratégico ya que está escondido. Y desde aquí no se puede observar ningún pueblo. Sí se ve. Ya. Pero se ve. Esto es chicha de jora, ¿sí? ¿Verdad, no? Sí, sí. Ya. Acá, mi cara. A ver, y para los que no saben, la organización Sendero Luminoso inició sus conflictos con el gobierno local peruano en el año 1980. Duró más de una década, ya que en ese transcurso de los años que ha durado, murieron tanto gente inocente como también gente que pertenecían a esa organización. estos momentos vamos a explorar, vamos a buscar qué es lo que podemos encontrar o de qué dimensión era esta cueva en donde pues la organización Sendero Luminoso vivía en esas épocas. 
Miren, como pueden ver, la cueva es demasiado grande y sigue hasta la parte del fondo. Aquí tranquilamente pudieron entrar más de 10 o hasta 20 personas aquí para convivir. Pero miren, esto sigue hasta la parte del fondo. Por aquí está negro, no sé por qué las piedras en el techo está de color negro. Miren. Por el humo, ¿no? Claro, que acá cocinaban, pero... Ah, ya, es muy posible que eso sea por el humo, porque en este lugar cocinaban, ¿no? Claro, gracias. Ajá, así esto, ajá, acá es la cocina. Acá preparaban sus alimentos. Ajá, aquí, coman, aquí preparaban sus alimentos, ahí podemos ver. Ahí era la parte de la cocina, y pues por aquí... Aquí que podría ser un almacén, donde guardaban sus cosas. Ser, ¿no? Una pequeña cueva, en donde pues probablemente guardaban sus cosas. Hoy en día ya es habitado por las vizcachas, un animal silvestre que se parece al conejo Porque hay un montón de, de huecos, miren Y en esos lugares es donde viven las vizcachas Pero antiguamente aquí habitaron la organización Sendero Luminoso Miren, hay un montón de piedritas Y paja Miren, estamos en la parte final de la cueva Y pues miren, miren qué tamaño es esto Es inmenso Por allá también hay una pequeña como ventana que se dirige a una cueva más pequeña, pero. Atrás una cueva, atrás hay una cueva. Una cueva, una cueva más pequeña, ¿verdad? Sí, atrás de Ok. Miren todo esto. Y tengo que aclarar que esta no es la única cueva que se encuentra aquí en este lugar, sino que hay más. Por aquí atrás en el otro cerro hay más cuevas similares a este también, de la misma dimensión. Y pues en la parte de la frente también hay más. Esta es una de ellas, la, la que más resalta. Lo que más conocen los pobladores aquí locales. Y desde aquí, desde la cueva de Yanamachay, la organización Sendero Luminoso bajaba a los pueblitos que se encuentran alrededor en la parte baja. Y uno de ellos es el centro poblado de Ñuñunguayjo, en donde nos estamos hospedando por estos días. Desde esta cueva, la organización solía bajar pues, para cumplir sus, su cometido que en esas épocas estaban intentando hacer. Y bueno, luego retornaban a este mismo lugar, ya que esto era como su vivienda, como les repito. Bueno amigos, ahora sí ya nos vamos, son a las 6 de la tarde aproximadamente. Nos está llegando la noche en esta enorme cueva, que en sí forma parte de la historia peruana, donde pues habitaron la organización Sendero Luminoso. Muy interesante la verdad, ha sido conocer esta cueva y espero les haya gustado. Bueno, estamos vamos a armar en estos momentos lo que es la montura para allá, Enrumbarnos al pueblo de Ñuñunguayjo, así es. Aquí está nuestro amigo Edre que nos ha acompañado el día de hoy a este enigmático lugar aquí en tierras ayacuchanas. Ahí lo va a poner la rienda, que es como el timón del caballo, pues, ¿no? Como en el auto le dominas con un timón, en este caso el caballo lo tenemos que dominar con la rienda, para que nos haga caso. A la izquierda, a la derecha, jala la rienda, para parar también se jala la rienda. Vamos a subir. Ya, ya el acta encima, ya está tu terum chinga que es Napi, Cuiba. Ya nada más, ya nos vamos. Nos, nos vamos entonces. Claro que. Okay. Me estaba olvidando mencionarles que aquí la gran mayoría de las personas que viven en tierras ayacuchanas hablan la lengua quechua. Pues aquí mis amigos también dominan esa lengua muy bien, a la perfección. Espero les haya gustado este video y nos vemos en unos cuantos días más aquí en tierras ayacuchanas con un nuevo video y en una nueva aventura. Hasta pronto.